हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस तो दोस्तों आज की डेट है ट्वेंटी फोर्थ नवंबर ऑफ 2018 और यहां हम डिस्कस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपके एडिटोरियल एक्सप्लेन और ओपिनियन पेज पे अवेलेबल होते हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो कौन से आर्टिकल्स है जो आज हमें यहाँ डिस्कस करने हैं उससे पहले दोस्तों अगर आपने जो मेरा चैनल है मिलिट्री मंत्रा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है डेली द हिंदू अनालिसिस उसी के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस का अनालिसिस होता है हिंदी और इंग्लिश में और अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पे तो दोस्तों यहाँ पे जो लेफ्ट में आर्टिकल आया ये बेसिकली करतारपुर कॉरिडोर के बारे में आया है ये हमने कल भी डिस्कस किया था ये बेसिकली एक एक पाथवे है एक वीजा फ्री पाथवे है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान चार किलोमीटर की रेंज है मैं आपको यहाँ मैप पे दिखा देता हूँ हाँ यहाँ पे आप देखिए करतारपुर कॉरिडोर ये बेसिकली कनेक्ट कर रहा है यहाँ देरा बैंक नानक जो कि इंडिया में है उसे कनेक्ट करने वाला है करतारपुर से जो इस बीच की डिफरेंस है ये बेसिकली चार किलोमीटर है लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कितना यहाँ पे डिफरेंस होने वाला है क्या अग्रीमेंट साइन करनी होगी वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं उसके नीचे ठीक आर्टिकल ये वाला सबरीमला से रिलेटेड है दोनों आर्टिकल दोस्तों यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि अगर आपको यहाँ पे पीस प्रोसेस लाना ही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ कि पूरा केस क्या है तो यहाँ पे जो सबरीमला टेम्पल है दोस्तों केरला में लोकेटेड है और यहाँ पे जो लॉर्ड आयपर है तो उसे सेलिब्रेट माना गया है मतलब वो ब्रह्मचारी है तो इसी वजह से यहाँ लेवल टेन से फिफ्टी के एज में वुमेन्स को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जा रहा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे वर्डिक दिया है कि ये अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी था इसीलिए यहाँ पे वुमेन्स को अलाउ कर दिया गया है अब सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि इतने सारे प्रोटेस्ट शुरू क्यों हो गए हैं धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट अब पॉलिटिकल हो गया है तो यहाँ पे मांग की जा रही है कि जो पोलिटिकल पार्टीज है वो यहाँ से हट जाए ताकि यहाँ पे जो पीस है यहाँ पे वापस रिस्टोर किया जा सके अब दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये पहली बार इंसिडेंस नहीं हुआ जहाँ पे वुमेन्स को अलाउ नहीं किया जा रहा है यहाँ पे शनि शंकराचार्य का शनि टेम्पल जो था वहां पर भी ये सेम चीज हुई थी उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो दिल्ली में दरगाह है वहां पे भी वुमेन को अलाउ नहीं किया जा रहा था लेकिन वर्ड के बाद यहाँ पे भी उन्हें अलाउ कर दिया गया था लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझना होगा दोस्तों कि यहाँ पे जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट वर्ड देता है तो वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करके देता है लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात होती है तो वो एक्चुअली स्टेट का यहाँ पे रोल आता है अगर स्टेट यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है और जो यहाँ पे वॉयलेंस शुरू हो गया उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई गलती नहीं है भले ही यहाँ पे उन्होंने रिव्यू पिटिशन के लिए बात की है यहाँ पे होने वाला है लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह होगी दोस्तों कि सबरीमला का जो वर्ड है ये टॉप टू डाउन यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा था तो फिर जब भी आप कोई भी सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं आप सती प्रथा की बात कीजिए बीडो रिमैरिज की कहिए या चाइल्ड मैरिज की कीजिए तो हर जगह पे ग्राउंड वर्क पे बहुत किया गया है आप राजा राम मोहन के एग्जाम्पल ले सकते हैं शचर विद्या सागर का ले सकते हैं हर जगह पे सबसे पहले ग्राउंड वर्क किया गया फिर जाके ये सारी इंप्लीमेंटेशन हुई है तो यहाँ पे आपको सेम चीज यहाँ पे सबरीमला में भी एनेक्ट करने की जरूरत थी नीचे वाला आर्टिकल दोस्तों क्रिकेट से रिलेटेड यहाँ पे जो हमारी वुमेन टीम है ये बेसिकली टी में यहाँ पे हार चुकी थी तो यहाँ पे उसके बारे में आया हुआ है ये जो आर्टिकल है दोस्तों टेररिज्म के बारे में काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे यूज बताया जा रहा है कि कैसे जो टेररिस्ट है वो फेसबुक का इस्तेमाल करके इन्होंने ट्वेंटी को अंजाम दिया है उसी तरीके से जो रिक्रूट होते हैं नए नए टेरिज्म जो यहाँ पे इतने सारे जो ग्रुप्स होते हैं उसमें कैसे रिक्रूट किया जाता है फेसबुक का इस्तेमाल करके वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो इसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ये जो आर्टिकल है दोस्तों यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स इलेवन के संदर्भ में यहाँ पे हर दिन आर्टिकल आता है तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब से ट्वेंटी सिक्स इलेवन हुआ तब से दो चीज़ हमें पता चल गई है कि एक तो हम लोग यहाँ पे भी प्रिपेयर नहीं थे कि हम टेररिज्म को यहाँ पे काउंटर कर सके ऑन अ क्राइसिस बेसिस और दूसरा ये है कि हम यहाँ पे पाकिस्तान की एक इमेज लेकर आ रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारे जो टेररिज्म के जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे अपने शुरुआत करते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पता है उसी के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस की गई है कि जितने भी टेररिज्म है अलग अलग फॉर्म में वो कहीं ना कहीं यहाँ पाकिस्तान से ओरिजिन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें उन्हें वहाँ से रिड्यूस करने की जरूरत है यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक की भी बात की गई है कि जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक यहां पे किया था तो क्यों हमने ट्वेंटी सिक्स इलेवन के तुरंत बाद नहीं किया हमने एक डिप्लोमेसी का यहां पे सहारा लिया उसी के साथ साथ हमने यहां पे उन्हें आइसोलेट करने की कोशिश की वर्ल्ड में तो ये सारी चीजें जो स्ट्रेटेजी है जो हमने यूज की ये जो आर्टिकल है दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये बेसिकली मॉडर्न एजुकेशन के बारे में है यहाँ पे पाकिस्तान टर्की के बारे में लिखा गया यहाँ पे हम इंडियन कंटेक्स में भी समझेंगे कि जो मॉडर्न
तो पहले तो दोस्तों करतारपुर कॉरिडोर मैंने आपको पहले ही दिखा दिया बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉरिडोर बनने वाला है तो यहाँ पे दोनों पोलिटिकल पार्टीज और जो गवर्नमेंट है सरकार है इन्होंने हामी भर दी है लेकिन उसकी कुछ यहाँ पे नुआंस है जो हमें पता होनी चाहिए कि यहाँ पे बेसिकली एक वीजा फ्री कॉरिडोर होने वाला है मतलब पंजाब से जो यहाँ पे हम लोग वहाँ पे विजिट कर सकते हैं करतारपुर में तो यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट श्राइन है इसे कहते हैं गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर तो ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो गुरु नानक जी है उन्होंने अपनी जो लास्ट फेज ऑफ लाइफ है तो उन्होंने यहाँ पे बिताई थी इसी वजह से काफी इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस बन जाती है सिक्स के लिए अब यहाँ पे सवाल ये उठाया जा रहा है कि ये जो कॉरिडोर बन रहा है क्या ये हमेशा ओपन रहेगा या फिर सिर्फ स्पेशल ओकेशन भी खुला रहेगा क्योंकि हम जानते हैं फाइव फिफ्टी एनिवर्सरी होने वाली है गुरु नानक जी की तो उसी वजह से क्या है कि इंपॉर्टेंट है कि वेदर ये सिर्फ ओकेशन होने वाला है या फिर हमेशा के लिए खुलेगा उसके साथ साथ दोस्तों जब भी ऐसे कोई अग्रीमेंट साइन होते हैं या फिर कभी भी ऐसे कॉरिडोर बनता है तो सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट रहती है कि यहाँ पे कौन अलाव होने वाला है किसको अलाव नहीं किया जाने वाला है और जो सिक्योरिटी की जो यहाँ पे बंदोबस्त किए जाने वाले है वो कौन करने वाला है कैसे होने वाली है तो उन पर अभी भी बात करनी बाकी है अब बात करेंगे दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में हम जानते हैं कि मतलब इतने टेररिज्म एक्टिविटी हुए हैं यहाँ पे कश्मीर पे इतने अटैक होते हैं इन्फिल्ट्रेशन होती है तो उसके बाद और जो सार्क में भी हम लोगों ने बात करना बंद कर दिया तो जो हमारे रिलेशन काफी खराब हो गए थे लेकिन यहाँ पे ये माना जा रहा है कि यहाँ से शायद जो बातचीत करने की शुरुआत है शायद हो सकती है और उसी के साथ साथ बोला जा रहा है जैसे कि आप जानते हैं माइनॉरिटी को काफी दबाया जाता है पाकिस्तान में तो यहाँ पे उनको भी यहाँ पे एक प्रिवलेज मिलेगा कि उनको भी यहाँ पे यहाँ पे वॉइस दी जा रही है कि माइनॉरिटी की इंटरेस्ट को भी यहाँ पे अपहोल्ड किया जा रहा है उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो पंजाब में अगर इलेक्शन होने वाले हैं तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको यहाँ पे माइलेज मिल सकता है क्योंकि उन लोगों ने सिक्स कम्युनिटी के लिए काफी अच्छा किया है बाई बिल्डिंग दिस पर्टिकुलर कॉरिडोर जो जिसकी शुरुआत होने वाली है अब बात की जा रही है दोस्तों की यहाँ पे जो वीजा की बात की जाती है कि पाकिस्तान वालों को अगर इंडिया में आना तो उनके जो रिलैक्सेशन देनी चाहिए वीजा में तो यहाँ पे उस चीज़ की जो शुरुआत है ट्वेंटी ट्वेल्व से शुरू हो चुकी है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है क्योंकि हमें समझना होगा कि हमारी दुश्मनी किसी एक मुल्क से नहीं है हमारी दुश्मनी सिर्फ उन लोगों से है जो एक्चुअली टेरिज्म को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं हम जानते हैं पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे लोग रहते हैं जो एक्चुअली टेरिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं बेसिकली ये जो मिलिट्री है उनकी जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती जा रही है और जो सर जो यहाँ पर रिलीजियस फंडामेंटल ग्रुप है उनसे हमें प्रॉब्लम है वैसे नॉर्मल सिटीजन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें समझना होगा इस आर्टिकल में साफ साफ बोला गया है कि अगर हम ये जो रिलेशन में जो ट्रफ देख रहे हैं हम इंडिया पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर लोगों का इंटरेक्शन नहीं होता है मतलब पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है सिटीजन का जो इंटरेक्शन लेवल है ना काफी जीरो है इसी वजह से क्या है कि हम लोग अगर कोशिश भी करेंगे कि वापस सिचुएशन को सेम कर दे जो आज़ादी से पहले था अगर उसकी कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि जो पूरा सिटीजन इंट्रैक्शन है ना वो काफी ज्यादा रुक गया है जैसे एक यहाँ पे एक अलग सी इनविजिबल वॉल बन गई है सिटीजन के बीच में तो यहाँ पे वो आर्टिकल में लिखा गया है अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो टेररिज्म है वो यूजुअली फैलता है और सोशल मीडिया वेबसाइट से आपके कोई भी एग्जांपल ऐसे है ट्विटर का एग्जांपल लीजिए यूट्यूब का लीजिए फेसबुक का लीजिए तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज या फिर जो आउटफिट्स हैं वो इनका इस्तेमाल करते हैं रिक्रूट के लिए अपने आइडिया को प्रोपोगेट करने के लिए और जो अगर कोई भी प्लान बनाते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज का तो उसको इसी के थ्रू प्रोपोगेट करते हैं अब यहाँ पे दोस्तों टेक्नोलॉजी जब भी आती है तो उसको यहाँ पे रेगुलेट करने की जरूरत है तो फेसबुक क्या करता है अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यहाँ पे जो मैनुअल यहाँ पे रिव्यूज होते हैं जो ऐसे देखते हैं कि कौन सा पोर्ट्स एक्चुअली वैलिड है नहीं है कौन सा टेरिज्म से रिलेटेड है और अलग अलग भाषाओं में ये लोग चेक करते हैं ताकि जितने भी ऐसे पोर्ट्स होते हैं उनको रिमूव करते अब बात की जा रही है दोस्तों 2611 से हमने क्या क्या सीखा है कि हमारी जो सिक्योरिटी एक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हम जब यहाँ पे 2611 हुआ था जो पुलिस वाले थे उनके पास जो राइफल्स थी वो चल भी नहीं रही थी तो ये सारी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम थी उसके साथ जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी कि मतलब हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी वो काम नहीं कर रही थी तो नॉर्मल मोबाइल फोन से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे थे उसके साथ साथ दोस्तों हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि रियल वर्ल्ड ऑपरेशन के साथ साथ हमें वर्चुअल वर्ल्ड में भी यहाँ पे प्रेजेंस की जरूरत है काउंटरिंग एनी काइंड ऑफ टेररिज्म उसके साथ साथ जो हमारा क्राइसिस रिस्पॉन्स इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन है उसको भी यहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है इसी वजह से जो एन है वो यूजुअली कह सकते हैं ट्वाइस इन अ मंथ यहाँ पे प्रैक्टिस करती है अलॉन्ग एवरी मेजर सिटी उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्विक करेज की बात की जा रही है कि क्योंकि ये जो टेररिज्म एक्टिविटीज यूजली जो मिलिट्री वाले उनको अटैक नहीं करते 
अगली बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे सबरीमला की सबरीमला के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया तो मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है तो यहाँ पे वही एक आर्टिकल आया था कि टॉप टू डाउन रिफॉर्म नहीं चलेगा आपको यहाँ पे ग्राउंड वर्क करना ही होगा जब भी आप कोई सोशल रिफॉर्म लाने वाले हैं अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन की तो सबसे पहले दोस्तों इंडिया के परस्पेक्टिव में समझते हैं फिर देखते हैं आर्टिकल में क्या लिखा है तो दोस्तों जब भी मॉडर्न एजुकेशन की बात करेंगे इंडिया के परस्पेक्टिव में तो ब्रिटिश थे रिस्पॉन्सिबल कि हमारे यहाँ मॉडर्न एजुकेशन है तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो दो फेज में डिवाइड किया गया सेवनटीन से एटीन तक उसके बाद एटीन से एटीन तक यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे सेवनटीन में यहाँ पे सियाटिक सोसाइटी बनाई गई थी एशियाटिक सोसाइटी तो यहाँ पे जो बंगाल रीजन में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की गई थी उसके बाद कलकत्ता में मद्रासा बनाया गया उसके बाद संस्कृत कॉलेज बनाया गया था तो इन सब की कोशिश यही थी दोस्तों कि हमें यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की गई लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको जो आर्ट है वो सिखाया गया था क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस की एजुकेशन नहीं मिलती थी लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये समझा था कि जो यहाँ पे इंडियन से उनको यहाँ पे इतनी एजुकेशन देने की जरूरत नहीं है फिर दोस्तों एटीन थर्टीन के फेज में दोस्तों जो एक्ट आया था तो उसमें यहाँ पे एक लाख रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया ताकि एजुकेशन में यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट की जा सके उसके साथ साथ यहाँ पे लॉर्ड मेकॉले मिनट हुआ था दोस्तों इसे मेकॉले मिनट भी कहते हैं जहाँ पे यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन को यहाँ पे स्पॉन्सर किया गया था उसी के साथ साथ वुड डिस्पैच भी था तो इन सबका यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट ये था कि जो मॉडर्न एजुकेशन है ये प्रोवाइड की जाए इंडियंस को उसके साथ साथ दोस्तों एक और इश्यू था कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में दी जाए या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में दी जाए क्योंकि जो यहाँ पे इंडियन के यहाँ के लोग थे तो उनको वर्नाकुलर लैंग्वेज समझ में आती थी मतलब उनकी जो भाषा है मतलब बंगाल को बंगाली समझ में आ जाएगी तो तमिलन्स को यहाँ पे तमिल की लैंग्वेज में अगर सिखाओगे तो जल्दी समझ जाएंगे तो जो लैंग्वेज है काफी इंपॉर्टेंट रहता है तो कौन सी भाषा कौन सी मीडियम यूज करनी है तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो चुका था तो एंड ऑफ द डे हमें समझ में आ गया था कि जितने भी हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे कुछ लोग इन्हीं सारे इंस्टीट्यूशन से सीख कर आए थे तो वो किसी तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा वो आ, उनके प्रति काफ़ी एक सहानुभूति रखते थे ब्रिटिशर्स के लिए इसी वजह से जब भी उनको रिवोल्ट करना था तो वो एक्चुअली प्ली करते थे और यहाँ पे पार्लियामेंट का यूज यूज़ करते थे लेजिस्लेट असेंबली का तो धीरे धीरे उनको समझ में आया कि एक्चुअली वर्कआउट नहीं करने वाला तो रिवोल्यूशन एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई थी लेटर ऑन दो फेजेस में तो सारी चीज़ें आप डेवलपमेंट की तरफ से समझ सकते हैं इंडिया में अब चलते दोस्तों आर्टिकल में आर्टिकल में दोस्तों पाकिस्तान और तुर्की की बात की जा रही है तो पाकिस्तान में क्या है यहाँ पे स्विच किया जा रहा है उर्दू उर्दू में ये लोग ज्यादातर टीचिंग करते हैं और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से वहां पे उनको इंकरेज नहीं किया जा रहा है यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल लेंगे परवेज हुडबॉय का जो बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स है तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि वहां पर जो कल्चर है कि मतलब आप यहाँ पे यहाँ मुस्लिम के लिए यहाँ पे अलग से यहाँ मदरासा भी बनती है यहाँ पे मीडियम मॉडर्न एजुकेशन भी है तो जो पूरा मिक्सर है दोस्तों यहाँ पे आपको डिफरेंस समझना होगा कि जितने भी यहाँ पे जो रेगुलर आपको कन्वेंशनल स्टडीज मिलती हैं ये बेसिकली स्टार्टिंग रहती है मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होते लेकिन अगर आप मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं काफ़ी सेक्युलर माना जाता है और ये अगर आप ईयरली बेसिस चेंज भी होता है क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे जो पॉलिटिक्स चेंज होती है आपको समझ में आता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है उसके साथ साथ जो पूरी यहाँ पे इंस्पिरेशन उन्हें यहाँ टर्की से मिली कि टर्की में बेसिकली यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक वे में यहाँ पे पढ़ाया जाता है यहाँ पे कोई मॉडर्न एजुकेशन का यहाँ पे स्कोप नहीं रहता है तो वहीं से पाकिस्तान ने भी इसको अडॉप्ट किया है तो ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में लिखी हुई हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही एक बार रिवाइज कर लेते हमने क्या क्या पढ़ा है हमने बेसिकली मॉडर्न एजुकेशन के बारे में पढ़ा उसके बाद सबरी मेला में जो यहाँ पर रिफॉर्म की जरूरत है इसे टॉप डाउन अप्रोच करने से कोई फायदा नहीं होने वाला ये हमने डिस्कस किया उसके बाद जो टेररिज्म के लिए जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स यूज किए जाते हैं ट्विटर का ये फेसबुक का ये तो उसको कैसे हम काउंटर कर सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया उसके बाद हमने यहाँ पे जो करतारपुर कॉरिडोर है उसकी क्या इंपॉर्टेंस रही क्या इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन थोड़े से भी अच्छे हो सकते हैं इसके बाद तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की तो दैट्स ऑल फॉर टूडे गाइज आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया अगर पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे जय हिंद